እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንደምናመሻችሁ ቅዱሳን በመስመር ያላችሁ እግዚአብሔር በዚህ ፌስቡክ ላይቭ ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ንባርካችሁ በዚህ ምሽት ደግሞ አንድ ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል አምረን እናያለንና በዚህ የተዳይ አይነት ጭንቀት ባለበት ዓለም ውስጥ እንዴት ሆነን ላይክ ኢየሱስ እንዳለው አትጨነቁ እንዳለው እንዴት እንደማንጨነቅ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የእግዚአብሔርን መርሆች ተከትለን የምናይበት ይሆናልና ብዙ ነገር እንደምንጠቀም አመናለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ሁላችሁንም ኢንከሬጅ አረጋችኋለሁ ለሌሎችም ሼር አድርጉ ይሄን እንደምሰሙ እና ብዙ ነገር እናገኛለን እንጸልያለን እግዚአብሔር አባት በጌታ በኢየሱስ ስም ስለዚህ ሰዓት እጅ ጋር ገልና መሰግናለን በዚህ ገብተው ይሄን ቪዲዮ በሚያዩ ወይም በሚሰሙ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ መንፈስ እንዲያገኛቸው እግዚአብሔር አባት ደግሞና መሰግናለን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የቃል መገለጥ ይሁንልን በዚህ ቃል ውስጥ ደግሞ መስማማትን እንድናገኝ እያንዳንዱችን እንድትረዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይ ክብር ለንጉስ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አንድ ሐሳብ ነው ማለት በዚህ አሁን ምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ አትጨነቁ ሲል ወይም በእንግሊዘኛ ዱ ኖት ወሪ ይላልና ሰው እንዴት ነው በዚህ ጭንቀት በበዛበት ዓለም ውስጥ ያለ ጭንቀት መኖር የሚችለው በጣም የሚገርም ንግግር ነው ጌታ የተናገረው ስለዚህ በዚህ እኛም ደግሞ በዚህ ዓለም ውስጥ እንዴት ያለ ጭንቀት መኖር እንችላለን ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ 
ኡነት ነው ኡነት ነው የሚናገረው ስለዚህ አስጨናቂ በሆነ ዓለም ውስጥ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ነው ያሳንጨነቅ ምን ኖሮ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ይሄንን ይገልጥልናልና አንድ ክፍል ሶስት የእግዚአብሔር ቃል ክፍሎች ላይ ነው ማተኮረው ነገር ግን ለመጀመር ያክል ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ የተናገረውን ሐሳብ ይዘን ከዛ ደግሞ እና ያለን ማለት ነው እንዴት ያለ ጭንቀት መኖር እንደምንችል ምክንያቱም ጴጥሮስ ሁላችንም እንደምናቀው በተለያየ ነገር ውስጥ ያለፈ ሐዋርያ ነውና የጻፈልን ነገር አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ እርሱ ስለናንተ ያስባልልና የሚያስጨንቃች ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉት ይለናል ስለዚህ የሚያስጨንቀንን ሁሉ በርሱ ላይ እንዴት ነው ምንጠለው የሚለው ነገር እና ያለን ጭንቀት ወይም ስትረስ ነምበር 1 ኮዝ ነው ምሳሌ በዚህ ማለም ይሁን በተለይ ሰዎች አንክሸስ ሲሆን ወይም ሲጨነቁ ለተለያዩ ነገሮች ታልፈው ይሰጣሉ አካላዊ በሆነው ዓለም ውስጥ የተለያዩ በሽታዎች አብዛኛዎቹ የሚመጡት ከስትረስ የተነሳ ነው እና ሰው በሚጨነቅ ሰዓት ሰውነቱ የሚወስደው እርምጃ አለ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ በአንዳች አትጨነቁ ሲለን ያለበት ምክንያት ካልገባን በስተቀር ተጠቃሚዎች አንነው ነው ስለዚህ እንዴት ነው ሰው በዚህ ጭንቀት በበዛበት በተለያየ ውስብስብ ነገር ባለበት ዓለም ውስጥ ሳይጨነቅ የሚኖረው ይሄንን ክፍል ስናጠና ይቻላል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ባንዳት አትጨነቁ ካለ ሰው አለመጨነቅ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ግን ጠባቡንና ፕሪንሲፕሉን ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ካልወሰድኑ በስተቀር ተጠቃሚዎች አንሆንም ስለዚህ ዛሬ በአንዳች አትጨነቁ ምክንያቱም እርሱ ስለናንተ ያስባልና ይለናል ጴጥሮስ ጴጥሮስ አትጨነቁ ሲል እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉት ይለናል ስለዚህ ሳይው ከጭንቀት መውጣት የሚችለው አንደኛ ነገር ስለ እርሱ ሚያስብ እንዳለ ሲያውቅ ደግሞ ያንን ነገር የሚያስጨንቀው ነገር ስለ እርሱ በሚያስበው ላይ መጣል ሲጀምር ብቻ ነው ከጭንቀት የሚወጣው ስለዚህ አንደኛ ነገር ጭንቀት በሚያስከትራቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ ስለዚህ እነዛ ነገሮች ከመሆናቸው መሰረት በተለይ በዚህ ዓለም ምሳሌ በወስተን ዓለም ውስጥ ያለ በተለያዩ ነገሮች በህይወታችን ያስጨንቀናል አንድ አንድ ከፋይናንሻል ጀምሮ እስከ ፊዚካል ስለሆነ ከጤና የተለያዩ ነገር ልጆች ኤቭሪቲንግ ስለዚህ በዚህ ጭንቀት በበዛበት ዓለም ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንዳች አትጨነቁ ስለላለ እንዴት ነው አንድ ሰው በአንዳች ነገር ሳይጨነቅ መኖር የሚችል ምክንያቱም እንዳልኳችሁ አብዛኛው በሽታው በዚህ በተለይ በዚህ ምድር ላይ ያለው ከየት ነው የሚመጣው በትሪ አንዛይቲ ወይ አንክሸስ ሆነ ወይ ከጭንቀት የተነሳ ነው ወይ ስትረስ ከበዛበት የህይወት ስታይል ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ግን አስቀድሞ ይሄ መፍቴ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሰው ሳይጨነቅ መኖር ይችላል ስለዚህ በጣም ለብዙዎችችን ከብዙዎችችን መረዳትና የህይወት ልምምድ አንጻር ስናየው ማይመስል ነው የሚመስለው ነገር ግን ጌታ ደግሞ በትክክል በቃል ውስጥ ሳንጨነቅ መኖር እንደምንችል ይነግረናል ገን ሳንጨነቅ መኖር ምን ይችላል እንዴት ነው ብለን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ማየት መቻል አለብን ምክንያቱም ከብዙ በሽታዎች ወይንም ከብዙ ራስመታት ከብዙ የተለያየ ጭንቀት ውስጥ አብዛኛው በዚህ ምድር ላይ ያለ በተለይ ዌስተርን ኮሚኒቲ ውስጥ ትልቁ ችግር ምንድነው ሰዎች በስሊፒንግ ፒል ለሚተኙት ማለት የእንቅልፍ መድኃኒት የሚጠቀሙ የተለያየ ጭንቀታቸው ለማስወገድ የተለያየ ነገር ይጠቀማሉ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሳንጨነቅ መኖር እንደምንችል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እግዚአብሔር ይናገራል ስለዚህ የዚህንን ዊዝደም ወይም ይሄንን ዑነት ከተቀበልና ካገኘን እንዴት አድርገን እንደምን ኖር እግዚአብሔር ቃል ከሚያሳየው ለማሳየት ነው የምፈልገው ምክንያቱም ከብዙ ነገር ይጠብቀናል ማለት ነው ጌታ ሲናገር ዝምሩ አይደለም የተናገረው ምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ትምርት የተናገራቸው ለማን ነው ብትሉኝ እሱን አምነው የተከተሉት 12 ደቀ መዛሙርቶቹ ሲከተሉት አንድ ሚስጥር የህይወት ሚስጥር ነገራቸው የህይወት ሚስጥር የነገራቸው የህይወት ሚስጥር ምንድነው እሱን በመከተል ህይወት ውስጥ 
ስኬታማ መሆን የሚችሉት ሳይጨነቁ ነው እና ብዙዎቻችንን የምናቀው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ ያም ክፍል የት ነው የሚገኘው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 6 እና 7 በብዛት የተራራው ስብከት ተብሎ የሚነገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ተራራ አውጥቶ ያስተማረበት ክፍል ነው በጣም መሰረታዊ የሆነ የህይወት አስተምሮት የተናገረበት ነው እና በዛ ክፍል ውስጥ ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 ጀምሮ ለነዚህ ለደቀ መዛሙርቱ ህይወትን እንዴት መምራት እንደሚችሉ ያስተማረበት ክፍል አለ ስለዚህ እዛ ክፍል ላይ ሄደን ስናነብ ብዙዎቻችን ይሄን በተለያየ ነገር ሰምተነው ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን እኔ ከመናገርበት ሐሳብ ጋር ጠንከር አድርጌ በዚህ ሐሳብ ውስጥ ሰዎች እንዴት ነው አለመጨነቅ የሚችሉት ምክንያቱም የኢየሱስ ክርስቶስ ዊዝደም ነው ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ነው ስለዚህ ጌታ የተናገረው ከሆነ ደግሞ ሪል ነው ማለት ነው እና በጣም ይገርማችሁ እዚህ ጋር ምራፍ 6 ቁጥር 25ን ሲጀምር ጌታ ኢየሱስ ስለዚህ እላቻለሁ ስለ ነፍሳችሁ በመትበሉትና በመጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በመትለብሱት አትጨነቁ ነው የሚለው እንግሊዘኛው ዱ ኖት ወሪ ነው የሚለው ስለዚህ ጭንቀት ለለመደ ሰው ወይም በጭንቀት ለሚኖር ሰው አትጨነቅ ሲባል ትልቅ የመስራች ነው ነገር ግን እንዴት ነው ማይጨነቀው የሚለው እንደግሞ ለማግኔት ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረበትን መንፈስ ማግኔት መቻል አለብን ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቃልን ሰማና የእግዚአብሔር ቃል ከኛ ህይወት ጋር ካልተ ለማመድ ነው ብዙ ጊዜ አይጠቅመን ስለዚህ እንዲጠቅመን ዛሬ ደግሞ ምን እናረጋለን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ኢየሱስ የተናገረበት ስለዚህ ዱ ኖት ወሪ በአንዳች አትጨነቁ በዚህ ጭንቀት በበዛበት ዓለም everything ጭንቀት በሆነበት ዓለም ላለመ ጨነቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ቃል ማመን ይጠይቃል ማለት ነው ቀደም እንዳልኩት አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ጴጥሮስ ምን ይላል? እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን በርሱ ላይ ጣሉት ይላል። ስለዚህ ላለመ ጨነቅ የሆነ ነገር ከኛ ወደሱ መጣል መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጭንቀት የሚባለው ወይም ስትረስ ወይንም አንዛይቲ የሚባለው ነገር አንደኛ ነገር ሰው ሲጨነቅ ምንድነው ይያለ ማለት ነው ከኔ የኔ ሁኔታ ከእግዚአብሔር ይበልጣል ይያልነ ነው። ጭንቀት ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ጌታ ኢየሱስ እነዚህ እሱን አምነው ይከተሉ የነበሩትን 12ቱ እንደቀ መዛሙርት ሲነግራቸው ምንድን ያላቸው ስለዚህ ላቸዋለ ስለ ነፍሳቸው በመትበሉት በመጠጡት ደግሞ በመትለብሱት አትጨነቁ እነዚህ basic needs የሚባሉት ናቸው ለሰው basic need የሚባሉ ናቸው ካልተሟሉ ሰዎችን ያስጨንቃሉ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምንድን ያለው እናንተ አትጨነቁ እንዳንጨነቅ የሚያደርገን ግን ይሄንን እውነት አምነን سنቀበል ብቻ ነው ይሄንን ለመቀበል ጌታ ምሳሌ ሪዘን አውት ያረጋላቸዋል ዝም ብሎ አይደለም አትጨነቁ ያላቸው ለምን መጨነቅ እንደሌለባቸው ይነግራቸዋል ምክንያቱም አንደኛ ነገር አላቸው ስለዚህ ይላቸዋል ስለ ነፍሳችሁ በመትበሩት በመጠጡ ወይም ስለ ሰውነታችሁ በመትለብስ አትጨነቁ ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከበል ከልብስ አይበልጥምን አያችሁ ኮምፔር ነው የሚያረጋላቸው ምንድን ያላቸው ይበልጣል ስለዚህ ማትጨነቁበት ምክንያት እነዚህ ነገሮች ሊያስጨንቁአቸው አይገባም ግን ይሄንን ነገር ላለመጨነቅ እንዴት ነው ምናረገው የሚለው ነገር ግን ቁልፍ ነው ምክንያቱም ዘው አንድ ሰው አልጨነቅም ስለ አለ ከጭንቀት አመልጥም ነገር ግን እንዳይጨነቅ የሚያረጋው ነገር ማወቅ መቻል አለበት ምክንያቱም ቀደም ጴጥሮስ ምንድን ያለው እሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስ የሚያስጨንቃችሁን በሱ ላይ ጣሉት ይላል ስለዚህ አንደኛ የሚያስጨንቀን ነገር በእግዚአብሔር ላይ መጣል አለብን how we can do that አሁን ትልቁ ቁልፍ እዛ ጋር ነው እንዴት ነው ሰው የሚያስጨንቀውን ነገር በእግዚአብሔር ላይ የሚጥለው ምክንያቱም ይሄ የአይምሮ ያስተሳሰብ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ሐሳብ ትልቅ ዓለም ነው በሐሳብ ሰዎች በሐሳብ ዓለም ማለት በህይወታቸው በብዛት ወደንም ጠላንም ሁሉ ጊዜ ሐሳብ ወደ ህይወታችን ይመጣል አይመሯችንን የሚይዝ ማለት ነው ስለዚህ ያ ሐሳብ ካስተናገድ ነው በህይወታችን ትልቅ ችግር ይፈጠራል ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ እንዴት ከጭንቀት መውጣት እንደሚችሉ ለነዚህ ለደቀ መዛሙርቱ ሲነግራቸው እና 
ምክንያቱም ወሳይ ነገር ነው እሱም በመከተል ህይወት ውስጥ አንደኛ ነገር እየተጨነቀን ጭንቀት ማለት እግዚአብሔር አይችልም እንደማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ደግሞ እንደውም ሌላ ቦታ ምን ይላል እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ ከበደ ወደኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ስለዚህ አንደኛ ነገር ጌታ አቀማለሁ ማለት ነው ማሳረፍ ይችላል ስለዚህ እንዳንጨነቀ የሚያረጋን የሱን ማንነት ማውቃችን ነው እሱ በእኛ ህይወት ውስጥ የሚያረጋው ነገር ማውቃችን እንዳንጨነቅ ያደርገናል ስለዚህ ከጭንቀት ለማምለጥ በዚህ ጭንቀት በበዛበት ዓለም ውስጥ ምንድነው እናደርገው እርሱ ስለኛ ስለሚያስብ የሚያስጨንቀንን በእሱ ላይ መጣል መቻል አለብን whatever ሊሆን ይችላል በዚህ ሰዓት አይምሮአችሁን የሚይዘው ነገር ጭንቀት ማለት እንዴት ይሆናል ብለን በቃ አይምሮአችንን ለብዙ ሰዓት የሚቆጣጠር ሐሳብ ማለት ነው እና ደግሞ ኔጌቲቭ ሐሳብ ነው ኔጌቲቭ የሆነ ምሳሌ አንድ አንድ ሰው ዘመሩ ተነስቶ ሞት አለ ብሎ ይፈራል ሄታ መጣው ያን ሐሳብ ብትሉት በቃ ይጨነቃል ነገ ምን ሆነ አለ ይላል ተበድሮ ምጨነቃለ ዛሬ የኖረ ነገ ከዚህ ከሁለት አመት በኋላስ ከሶስት አመት በኋላስ የሚል ሰው አለ የሚጨነቅ ስለዚህ በጭንቀት ውስጥ እንዳንኖር የሚያደርገን ግን ይሄንን እንዳንጨነቅ በቃል ውስጥ እግዚአብሔር የነገረን ነገር ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር ሲናገር ምን አለ ስለምን ትጨነቃላችሁ እንደውም ምን አላችሁ በጣም ይገርማችሁ ነገር በምትበሉት በምትለብሱት በምትበሉት በመጣጡት ስለምን ትጨነቃላችሁ ምክንያቱም ነፍሳችሁ እኮ ከነዚህ ነገሮች ይበልጣል እያለ ነው የሚነግራቸው እንደው ምሳሌ ይሰጣቸዋል እስኪ ተመልከቱ ወደ ሰማይ ወፎች በጣም ይገርም እኮ ነው ጌታ እነሱ ለማስረዳት እንዴት መጨነቅ እንደሌለባቸው ለማስረዳት ሲል ምሳሌ ተጠቀመው የሰማይ ወፎች ነው እስኪ ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ መጨነቅ የሌለባችሁ ምክንያት እነሱን ተመልከቷቸው ምክንያቱም አይዘሩም አጭዱም የሆነ ነገር ወደ ጎተር አይከቱም ነገር ግን የሰማይ አባታቸው ይመገባቸዋል ይመገባቸዋል እግዚአብሔር ቆታማኝ አምላክ ነው ወዳጆቺ ምሳሌ ንገራችሁ በብሉይ ኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብጽ ካወጣ በኋላ በመድረበዳ በሚመራቸው ዘመን ለ40 አመት መና ያበላቸው በመድረበዳ ማለት ነው ያኖር አምላክ ነው ታማኝ አምላክ ነው ስለዚህ ዛሬም ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር ለምን እንደው አትጨነቁ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ስለምትበሉት ከሆነ እነሱ ሳይዘሩ ሳይጥዱ ወደ ጎተራ ሳይከቱ ሚበሉ ከሆነ እናንተ ከወፍት በልጣላችሁ እያላቸው ነው ስለዚህ ምናቸው ነው የቀየራቸው አቲትዩዳቸው ነው ወይ ለህይወት ያላቸውን አመለካከት ነው ሊቀየራቸው ይፈልገው ምክንያቱም በዚህ ህይወት በዚህ ዓለም سنኖር ችግሩ አይደለም የሚገለል ወይም የሆነ ነገር አይደለም የሚገለል ነገር ግን ያ አይምሮአችንን የሚይዘው ሐሳብ ነው ስለዚህ ነው ሰው አሸናፊ የሚሆነው በሐሳቡ ዓለም ራሱን መግዛት ሲችል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር የኃይል የፍቅር ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም ይላል ብዙ ሰው የሚቸገረው በመንድነው በፍርሃት ነው ፍርሃት መንፈስ እግዚአብሔር አልሰጠንም ነገር ግን ብዙ ሰው ይፈራል ዝምሮ ከመድር ተነስተው ምን ሆነ ይሆናል ነገ ወይስ በኋላ ምን ይሆናል እንደዚህ ያለ የሚጨነቅ ሰው አለ ስለዚህ ጭንቀት በሙሉ ሲስተማችንን ራሱ ፊዚካል በሆነ ቦዲ ዓለም ውስጥ ሲስተማችን ሁሉ የማወቅ ባህሪ አለው ለብዙ የተለያዩ በሽታዎች የማጋረጥ ባህሪ አለው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ባንዳቻ ተጨነቁ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በኔ ላይ ጣሉት ትራስት ሚ እንደ ማለት ነው በኔ ላይ ጣሉት ማለት ምንድነው ዛሬ አሁን ምሳሌ ያስጨንቃችሁ ፕራክቲካል እናርገው ነው በዚህ ምሽት አሁን ሰዎች ነንና የተለያየ ሐሳብ ባይመሯችን ይመጣል የሚያስጨንቀን ነገር ይኖራል ነገር ግን ከዛ ነገር የሚያወጣን ምንድነው ማለት ነው በእርሱ ላይ የሚያስጨንቀን ነገር ስንጥል ነው ምን እንዴት ነው ምንጥለው ሚለው ከእንግሊዝኛ ያለው cast your care ነው ሚለው የጴጥሮስ ሲናገር እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን በርሱ ላይ ጣሉት ይለናል ስለዚህ በርሱ ላይ سنጥለው እኛ ወደ እምነት እንመጣለን ታቃላችሁ የእምነት ተቃራኒ ፍርሃት ነው ፍርሃት ሰዎችን በተለያየ ነገር ውስጥ የማስገባት ጉልበት አለው ሰው በእምነት ሲኖር ነው አሸናፊ የሚሆነው ነገር ግን በፍርሃቱ ሲኖር በጭንቀቱ ሲኖር የተሰራበት ራሱ ነገራችን ፋንክሽን ያደርግ ፍርሃት ምን አይነት ባህሪ ያለው 
ሰዎች በውስታቸው የተቀመጠው ፖቴንሻል እንዳይጠቀሙ ያደርጋል ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ዱ ኖት ወሪ እኔን በመትከተሉ ቢዝነስ ውስጥ እናንተ መጨነቅ የለባችሁም ነገ ምን እንደሆነ አለን ወይንም ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ምን እንሰራለን አትበሉ ምክንያቱም አንደኛ ነገር አምላክ ስለሆነ ነው ያንንም ይለው ማለት እግዚአብሔር አቅራሞት መስጠት ይችላል ማቅረብ ይችላል አቀም አለው በቃሉ ላይ እግዚአብሔር አትጨነቅ ሲል እንዳትጨነቅ ያንን ነገር የመቀየር አቀም ስላለው ነው አሁን ሌላ ሰው ቢነን ምናልባት አይ ለነን እንችላለን እግዚአብሔር ካለ ግን እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ለዚህ ነው ኮንፊደንስ ድፍረት እንዲኖርን የሚያስፈልገው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ላይ ሰው ሲታመን እግዚአብሔር ያለው ነገር በህይወት ይሆንልታል ለዚህ ነው ባንዳች አትጨነቁ ሲለን በርግጥ እንዳ እንዳንጨነቅ መፍቴ እንዳለው ማወቅ አለብን ማለት ነው ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል አሁን ሐዋርያ ጳውሎስ በፊሊፕስ መልእክቱ ላይ ብዙዎቻችን የምናቀው ክፍል አለ በጌታ ሁሉ ጊዜ ደስ ይበላችሁ ደግም ይላለው ደስ ይበላችሁ ካለ በኋላ ያለበትን ምክንያት ጌታ ቅርብ ነው ጌታ ቅርብ ነው ስለዚህ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉት ባንዳች አትጨነቁ ምክንያቱም ጌታ ቅርብ ስለሆነ ስለዚህ ጭንቀት አንደኛ ነገር ከኛ ህይወት ውስጥ ብዙ ነገሮችን ይሰርቀናል ህይወታችንን ይሰርቃል ደስታችንን ይነጥቃል በፍርሃት ይሞላናል ነገር ግን ደግሞ ፌዝ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ላይ መታመን ደግሞ በህይወታችን ተጠቃሚዎች እንድንሆን ያደርገናል ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሰዎች ገና ምንም ነገር ሳይሆንባቸው ይሆን ነገር ሊሆንብን ነው ብለው ይጨነቃሉ ይጨነቃሉ ነገሩ ከመሆኑ በፊት በጭንቀት ውስጥ ስለሚገቡ ያ ነገ ፍርሃት ውስጥ አቸውን ይዛ ስለዚህ ዝምነን ፓተርኑን ስናይ ማለት ነው ሰው ደግሞ የሐሳብ ውጤት ነው መጽሐፍ እንደሚነግረን ሰው እንዲው እንዳሰበው ነው ይላል ማለት አንድ ነገር በሰው ህይወት ውስጥ የሚሆነው ሰው የሚያስበው ነገር ነው ስለዚህ ሰው መጠንቀቅ ያለበት ስለሚያስበው ነገር ነው ምክንያቱም ማንኛውም ድርጊት የሐሳብ ውጤት ነው ሰዎች ያሰቡት ነገር ነው ወደ አካል ዓለም የሚመጣው ስለዚህ ነው مناسبው ነገር ካልተጠነቀቅን ውጤቱ የዛ ውጤት ነው በህይወታችን የሚገለጠው ለዚህ ነው ጭንቀትም ሰዎች አሁን ወሪድ ሲያረጉ ምሳሌ some some people ዝም ብሎ ጭንቀት በdepression ውስጥ ይመታሉ የተለያየ ሐሳብ በቃ ነገ ምን ሆን ይልታመም ይሆናል ገና ሳይታመሙ ምንም ነገር ሳይኖርባቸው ነገር ግን ያንን ሐሳብ ካስተናገዱት ያ ሐሳብ በህይወታቸው ውስጥ ተጽኖ ያመጣል እና ለዛ ነገር ለፈሩት ነገር በህይወታቸው እንዲከሰት በር እየከፈቱ ነው የሚያሉት ማለት ነው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ በአንዳች አትጨነቁ ምክንያቱም እኔ ስለናንተ አስብላችኋል እግዚአብሔር ስለናንተ ያስባልና እግዚአብሔር ስለኛ ያስባል የምስራቻለኝ በምንም ሁኔታ ሆኖ እግዚአብሔር የናንተ ነገር የመቀየር አቅም አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማችን ብቻ አይደለም እሱ አትልቁ ነገር ምሰ ሰው ጌታን ሲቀበል ምንድነው የሚሆነው ዘላለም ይለወጣል ነገር ግን ዘላለም ብቻ ሳይሆን በዚህ ምድር ላይ በበኛ ጉዳይ ውስጥ አልቃ ይገባል ጌታ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናገላብጥ በብዙ ሰዎች ህይወት ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ታሪካቸውን ቀይሯል በህይወታቸው ጣልቃ እየገባ ብዙ ነገር አድርጓል ስለዚህ ዛሬም ለኔና ለናንተም እንደዛ እንደሚያደርግ ማመን አለብን ለዚህ ነው በግልጽ ለነዚህ ደቀ መዛሙርት ምናላቸው ማይጨነቁበትን ምክንያት ሲነግራቸው ከናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው አላችሁ አያችሁ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው ስለዚህ እንደዛ ማድረግ ማችሉ ከሆነ አትጨነቁ ማለት ነው ከዛ ምን አለ እንደው ቀጥሎ ምን አላችሁ ስለ ልብስ ስለምን ትጨነቃላችሁ ስለ ልብስ ስለምን ትጨነቃላችሁ ስለዚህ ስለ ልብስ ደግሞ እንዳይጨነቁ ያዳ ያበባን ምሳሌ ያድርጎ ጌታ ኢየሱስ ሲናገረና ስለዚህ በህይወታችን ማለት ነው ከብዙ ነገሮች ውስጥ ለማምለጥ እኛ ስለኛ የሚያስብ አምላክ ስላለን በሱ ላይ መጣል መቻል አለብን ለዚህ ነው ዮሐንስ 
ይቅርታ ማን ጴጥሮስ ማለት ነው ጴጥሮስ ባንደኛ ጴጥሮስ መልክቱ ላይ ቁጥር 5 7 ላይ ይሄንን በጣም ኢንፈሲስ አርጎ ሲናገርና ያለ ምን ይላል ጴጥሮስ እንዲ እንደዚህ ላይ ከቁጥር 6 ጀምሮ እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደረጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አወራሁ እርሱ ስለናንተ ያሰባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉት ስለዚህ የሚያስጨንቃችሁ ማለት የትኛው ማይነት ነገር ሊሆን ይችላል ምንድነው ዛሬ ያስጨንቃችሁ ያንን ነገር በማን ላይ በእግዚአብሔር ላይ سنጥለው ነው እረፍት መናገኘው ምሳሌ መጽሐፍ ላይ አንድ ቃል አለ በጣም ደስ የሚል ነኝ ምራፍ 3 ቁጥር 5 ጀምሮ ያለ ቃል አለ ማለት በመንገድ ሁሉ እግዚአብሔርን እወቀ በርሱ ታመን ስለዚህ በራስ ማስተዋል አትደገፍ በራስ ማስተዋል አትደገፍ መንገዱ ለሱ አደረስ ይላል ስለዚህ ሰው ለእግዚአብሔር መንገዱን አደረስ ይሰጥ እግዚአብሔር ምን ያረግለታል ማለት ነው የዛን ሰው መንገድ ያቃናላታል መንገድ እንዲቀናል ስለዚህ አትጨነቁ ሲል ጌታ ኢየሱስ እንደሚያስጨንቀን ነገር እንዳለ ያቃል ነገር ግን ከሚያስጨንቀን ነገር በላይ እሱ ታላቅ ስለሆነ ነው ሰው ስለዚህ የሚያርፈው መቼ ነው ስትሉኝ ሲል መጻፍ ቅዱስ እርሱ ስለኛ ስለሚያስብ የሚያስጨንቃችሁል በርሱ ላይ ጣሉት አሁን ዋት ኤቨር ሲቹዌሽን ላይ ብንሆን ማለት ነው የከበደ ነገር በርሱ ላይ سنጥለው አንደኛ ነገር ምን እንደሆነ የሚያሳየው በርሱ ላይ ያለንን እምነት ነው የሚያሳየው በርሱ ላይ ያለንን እምነት ነው የሚያሳየው ስለዚህ እምነት ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል በእኛዮት እንዲገለጥ ያረጋል ጌታ ኢየሱስ አትጨነቁ ሲል ነገሮችን የመቀየር አቅም እንዳለው ስለሚያቀነው ስለዚህ አሁን ምሳሌ ጴጥሮስም ጴጥሮስ በብዙ ነገር ያለፈ ሰው ነው ሲጽፍልን አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 5 ቁጥር 7 ሲጽፍ እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን በርሱ ላይ ጣሉት ሲለን በህይወቱ የተለማመደ ሰው ነው ከበብዙ ነገር ውስጥ አልፏል ጌታን በመከተል ህይወቱና ጉዞ ቀደም ያልኳችሁን ስብከት ጌታ ኢየሱስ ሲያስተምርም ያቀዋል ምክንያቱም ባንዳቻ ተጨነቁ ማቴዎስ ምራፍ 6 ቁጥር 25 በተራራው ስብከት ላይ አስተማራቸው ያቃ ስለምትበሉ ስለምትጠጡት ስለ እንደዚህ ነገር አታደርጉት ብሎ ጌታ አስተምሮታል በህይወቱ ደግሞ በህይወቱ መጨረሻ ላይ ነው ጴጥሮስ ይሄንን ክፍል የጻፈልን አንደኛ ጴጥሮስ ሲጽፍልን ብዙ ከጌታ ጋር ረጅም ዘመን የኖረ ሰው ነው እና ጌታን ያቀዋል ስለዚህ በጣም ሚገር ምክር ነው የመከረን እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን በርሱ ላይ ጣሉት ሲነን በህይወቱ የተለማመደው ነው ጌታ ከዛ ነገር እንዴት አርጎ ረፍት እንደሰጠው ኢየሱስን በመከተል ይሁን ታምኖ እንዲዘልቅ ያደረገው ይ ፕሪንሲፕል ነው ክርስቲና ያንድ ቀን ጉዳይ አይደለም ኢትስ ጆርኒ ስለዚህ ያንን ጆርኒ ምን ኖረው ደግሞ በጭንቀት አይደለም ምክንያቱም ሰው በመጨነቅ መኖር የለበትም እንዳንጨነቅ ሚያረገን ግን ዕቀታችን ምናችን አይደለም በእግዚአብሔር ላይ የሚያስጨንቀንን ሁሉ سنጥል ነው አይ ዶንት ኖ ምን ዛሬ እንደሚያስጨንቃችሁ አላቀም ነገር ግን የሚያስጨንቃችሁ ለጌታ ስትሰጡት እረፍ ብላችሁ ተኛላችሁ ማሳረፍ ይችላል ማለት ነው አው ለሰው ብትሰጡት ሰው አቀም የለው እግዚአብሔር ግን አቀም አለው ለዚህ ነው በኔ ላይ ጣሉት የሚያለው እናንተ ደካሙ ሸክማችሁ ይከበደ ወደኔ ኑ አሳርፋችኋለሁ ስለዚህ ማሳረፍ ይችላል ማለት ነው ጌታ ዛሬም በህይወታችን ካለንበት ከየትኛው ማይነት አጣብቂኝ መውጣት ምን ይችላል በዚህ ጌታ ቃል ላይ አምነን سنሰጥም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ህይወት ውስጥ ያንን ጌታ የተናገረውን ወደ ህይወታችን እንዲመጣ ያደርጋል ስለዚህ ዛሬም ቢሆን ማለት ነው ከጭንቀት የምንወጣበት እርሱ ስለኛ ያስባልና የሚያስጨንቀንን በጌታ ላይ እንጣል ዋትኤቨር እዚህ ጋር አሁን የሚያስጨንቀን ነገር እንደ ሰው እንደ ሀገሩ እንደ ወሬታው እንዳለንበት ሲቹዌሽን የተለያየ ነው ጌታ ግን እነዛን ነገሮች ሁሉ የማሳለፍ አቅም አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ የምስራቹ ምንድነው አሁን ምሳሌ አባዳቻ ተጨነቁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ለሐዋርያቱ በነገራቸው ጊዜ እነሱ እሱን ማመን ነበረባቸው ምክንያቱም 
ሲነግራቸው በደንብ አርጉ ያስረዳቸው ነበር እናንተ ምሳሌ ስለ ወፎች ስለ አበቦች ሰለሞን በክብሩ እንደማይ እንዳለበሰ ሁሉ እናንተ ከካበቦች እንደምትበልጡ ከወፎች እንደምትበልጡ ከዛም በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ስለናንተ ያስባል ይጨነቃል ስለዚህ መጨነቅ የሌለባችሁ የሚያስብላችሁ ስላለ ነው የሚያስብልን አለ የምትሰራሽ ነው ምንግራችሁ ምናልባት ሰይጣን ብቻችንን እንደሆን ሊነግረን ይችላል ይሆናል እንደማንችል ሊነግረን ይችላል ይሆናል ነገር ግን የምትሰራች አለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ሚለን ይእዛብኤል ቃል ሚለን እሱ ስለኛ ስለሚያስብ እሱ ስለኛ ስለሚጨነቅ በእኛ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ስለሚገባ እግዚአብሔር ስለኛ ስለሚያስብ ደስ ሊለን ይገባል ማን ጨነቀው እሱ ስለኛ ስለሚያስብ ነው ሁለታችን መጨነቅ ስለሌለብን እንጂ አሁን ይሄ በርግጥ ነው የሚያግራችሁ የሚያሳርፍ የእግዚአብሔር ህያው ቃል ነው ሰዎች በዚህ ቃል ላይ ሲያርፉ ከጭንቀታቸው ያርፋሉ ብዙ ሰዎች ማለት ነው ነገ ያስጨንቃቸዋል እ ምሳሌ እዚህ ሀገር ብዙ ነገር ሚያስጨንቃል ግን አትጨነቁ ያለንን ጌታ ስናምን ደግሞ ለምን እንደው እግዚአብሔር እንደዛ ነው ምክንያቱም ከሁኔታ ለመቀየር አቀም አለው ጌታ እኛ በእሱ ላይ ከታመነን የእግዚአብሔርን ቃል ትረስት ካረግ ነው yes lord you said በቃ አትጨነቅም ለእኛ ስለዚህ እኔ አልጨነቅ አንተ ስለአልከኝ ብለን ለእግዚአብሔር ስንል ኢየሱስ ደግሞ ቃሉን ያጸናል በእኛ ህይወት ውስጥ ያ ነው የድል መንገድ ማለት ነው የስኬት መንገድ እንጂ አብረን እግዚአብሔር እዚህ ጋር ያያለን እኛ ምን ጨነቅ ሆነ ቃሉን አየሰማነው አይደለም እግዚአብሔር ያለንን እየሰማነው አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር ያለንን ቃል እኛ سنአመነን yes አትጨነቅ ብሎኛል ስለዚህ ባንዳቻ ልጨነቀም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ስለሚል ብለን سنል በህይወታችን ስኬት አማሶች ነው ከብዙ ነገሮች እንድናለ ከብዙ አይነት ሰዎች በተለያየ ነገር ስፔሻሊ በዚህ ዓለም በዚህ አገር በበተለያየ ነገር ውስጥ ሰዎች አልፋሉ ኢስ ኖት አን ነገር ብቻ አይደለም ብዙ ነገር ያስጨንቃቸዋል ስለ ራሳቸው ይጨነቃሉ ስለ ቤታቸው ስለ ልጆቻቸው ስለ ኑሯቸው ስለዛ ነገር ገንዘብ ያላቸው ሚሆኑ ገንዘብ የሌላቸው ሚሆኑ ዋትኤቨር ነገር ግን ከዚህ ማምረጫው መንገድ ኢየሱስ ያለው መንገድ ብቻ ነው ባንዳጣ ተጨነቀ መጨነቅ አስለቅ እሱ ስለናን ያስባልና ሚያስጨንቃቸው በእርሱ ላይ ጣሉት ስለሚል በእርሱ ላይ የሚጥል ሰው cast your care upon him በእርሱ ላይ ማለት ሚያስጨንቀን ነገር በእርሱ ላይ سنጥል እሱ ደግሞ ከዛ ነገር የማውጣት አቅም አለው ማለት ነው እና ቀላል ነገር አይደለም ከብዙ ነገር ይታደገናል በህይወታችን ውስጥ ካሉ ጭንቀት ነፃን ነውጣለን ሰዎች ዝም ብለው ይጨነቃሉ ዝም ነው እና ያ ጭንቀት ደግሞ በራሱ የተለያየ ኮንሲኩዌንስ ያመጣል የተለያየ ውጤቶች አሉት ሰዎችን ወደ ተለያየ ነገር ውስጥ ያስገባ ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ እሱን በሚከተሉ ለሚትከተሉት ደቀ መዛሙርቱ ስለምትበሉ ስለምትጠጡ ስለምትለብሱት ስለምንም ነገር አትጨነቁ ዓለም ደግሞ ምን ተለን ምንድነው ቤዚክ ኒድ ቤዚክ ኔሰሲቲ ኢምፖርታንት ነው ይላል ኢየሱስ ግን ያንን ሎ ሽሮታ ለምን እንደ ሻሮ እኔ በልጣለሁ መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ ሌላው ይጨመርላችኋል ምክንያቱም መጨመር አቀም አለው ማለት ነው ጌታ ስለሚጨምርልን ነው እኛ ደግሞ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እንላለን እሱ ደግሞ ኖ እናንተ ይሄንን ነገር ካረጋችሁ እኔ የናንተ ኒድ የናንተ ነገር ሰራለሁ ይያለን ነው ጌታ ስለዚህ ይችላል ማለት ነው ከብዙ ነገር ከብዙ ጭንቀት ከብዙ ነገር ጉስቁልና መውጣት ምን ይችላል በእሱ ላይ ራሳችንን سنጥል ሐሳባችን አሁን ሳሪ ስለ ሐሳብ ትንሽ ልናገር ሐሳብ ያው ሰው 3 ክፍል እንዳለው ላችንም እናቀን መጽሐፍ ቅዱስ እንደምንናገረው ማለት ነው ምክንያቱም ሰው ከመድር አፈራ በጀው እስፍ ባለበት ሰው ህያው ነፍስ ሆነ ይላልና ሰው መንፈስም ነፍስም ስጋማ አለውና ነፍሱ ውስጥ ዕውቀት አለ ስለዚህ ዕውቀት ደግሞ ሰው የሚጨነቀው አይምሮ ነው ሐሳብ ማለት ነው አይምሮአችን ያስባል ደግሞ ሚሞሪ ያለው በሚሞሪያችን ውስጥ እናስገባለን ደግሞ ደግሞ ስሜት አለን ስለዚህ አሁን سنናስብ ምሳሌ ሐሳብ ቆና አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች ምንም ነገር ሳይገጥማቸው ሐሳብ ይጨነቃሉ ሰውነታቸው ይርዳል 
በተለያየ ነገር ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ ያንን የሚቀይረው ግን ምንድነው ከዛ ነገር መውጣት ሲችሉ ሐሳባቸውን ከቀየሩ ህይወታቸውን ይቀይራሉ ሐሳባቸውን ከቀየሩ አመለካከታቸውን ይቀይራሉ ስለዚህ እግዚአብሔር በህይወታቸው ይጠቀማል ነገራቸው ይለወጣል ስለዚህ እንድን አይም አስተሳሰባችን سنለውጥ ነው ህይወታችንም ይለወጣው ከምን አስበው በላይ መኖር አንችልም ለዚህ ነው አትጨነቁ ጭንቀት ደግሞ ሐሳብን ይጎዳል ፍርሃትን በሰው ህይወት ውስጥ ይጨምራል ሰዎችን ከህይወታቸው ከሚሄዱበት ነገር ያወጣ ስለዚህ ጌታ ለዚህ ነው ለነዚህ ለደቀ መዛሙርት ነገራቸው እንትተው ለተከተሉት ባንዳቻ አትጨነቁ ዛሬ እላቸዋለሁ ባንዳቻ አትጨነቁ ልክ ኢየሱስ እንዳለው ማን ጨነቀው ግን እንዳን ጨነቅ የሚያሳስበንን በእሱ ላይ سنጠል ነው ምን ጥላው ደግሞ እርሱ ስለኛ ስለሚያስብ ነው አንዳንድ የሚያስብ አይመስለንም በጣም ለንገራቸው እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ግን እርሱ ስለኛ ያስባል ባይገባና እርሱ ስለኛ ያስባል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ላይገባን ይችላል እንደሚያስብልን ሁሉ ነገር ግን በትክክል የእግዚአብሔር ቃል ስለሚል ምክንያቱም እኔ ስለናንተ አስባለሁ ካለን በርግጥ ያስባል ጌታ አትጨነቁ ምክንያቱም የሚያስጨንቃችሁን የመለወጥ አቅም አለኝ እግዚአብሔር የመለወጥ አቅም አለ አሁን በተለያየ በሽታል ተሆኑት ይችላልላችሁ ሰይጣን ተሞታላች ኦርዋቴ ብርሄን መልክ ተመሰሙ ሰዎች የተለያየ ሁኔታ ውስጥ ልትኖሩት ይችላልላችሁ አሁን ግን አንድ የምስራች አለኝ ያላችሁትን ሁኔታ መቀየር የሚችል አቅም ያለው አምላክ አለ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል ሚለውም ግን በእኔ ላይ ታመኑ በቃ የሚያስጨንቃችሁን በእኔ ላይ ጣሉት እናንተ ደካሞች ሸክማች የከበደ ወደኔ ነው እኔ አሳርፋችኋለሁ ስለዚህ ማሳረፍ ይችላል ማለት ነው ጌታ ዛሬ ማረፍ የሚፈልግ ሰው የሚያሳርፍ አለ እግዚአብሔርን ምናምን ከሆነ በርግጥ የሚያስጨንቀን ነገር ከእግዚአብሔር ቃል አይበልጥም ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ጌታ ኢየሱስን በህይወታችሁ ይሄንን ስለናንተ የፈጠራችሁ እናንተ እንደግሞ ስለናንተ የሚያስብ አምላክ አለ እና ይሄንን ማወቅ ደግሞ በህይወታችን ትልቅ ነገር ነው ከሱ ጋር ህይወትን ማስተካከል መሰም አቋምን ማስተካከል ወሳኝ ነው ለሰው ምክንያቱም ከጭንቀት ለመውጣት ብዙ መዳኔት አሁን ሰዎች ይወስዳሉ እዚህ ሀገር የተለያየ መዳኔት እንቅልፍ ለማግኘት ከጭንቀት ለመውጣት በጣም ብዙ ብር ነው የሚያወጣው እና ላይፍ ታይም አንዳንዶቹ ይወስዳሉ ነገር ግን ያለ መዳኔት አንድ አጋጣሚ ነበርና ሰሞኑ ለወነሰው ለወነስ ሴት 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 ይው ጸልይ ነበርና ታማለች የምስራሽ አለኝ አልኳት አሁን ኢየሱስ ሚፈውስሽ በቢል አይደለም አሜሪካ ሰው ምሳሌ በመዳኔት ቢል ነው ኢየሱስ ግን ያለ ቢል ነው የሚፈውሰን በቃ ስለዚህ ዛሬም በተለያየ ሁኔታ ያሉ ሰዎች ይሄን መልእክት ተመሰሙ ያለ ምንም ቢል ሳይያረግባችሁ የሚፈውስ አምላክ አላችሁ ከጭንቀት በተለይ ሰዎች በጭንቀት ማለት ነው በቁም በቃ እንዴት ነው በፍርሃት የተሞላ ህይወት ምን ሆን ብሎ የመስጋት ህይወት እግዚአብሔር ደሞ ሰክተን እንድንኖር አይፈልግም ኢትስ ኖት ይሄ ስጋት የሚባለው ነገር ከዘንብ ከማግኘት ከማጣት ከመማር ካለ መማር ጋር የታያዝ አይደለም ማንንም ሰው የማጥቃት ኃይል አለው ከዛ ያ ሰው ግን ከዚህ አይነት ህይወት ነፃ የሚወጣው the only and not only Jesus ብቻ ነው ምክንያቱም ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከጭንቀት የሚያድን በነጻነት የሚያኖር ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስን በህይወታችን ጌታ አርገን መቀበል ያለብን በቃ አንተ ጌታ አይን አንተ ንጉስ ሄነ በቃ ባንተ አመናለሁ سنለው በርግጥ ያመን ነው ጌታ በእኛ እንኳን ከመናቀ ቢዮንድ ከኛ አይምሮ መረዳት ባለፈ ማለት ነው ህይወታችንን የመቀየር አቅም አለ ብዙ ሰዎች በብዙ ነገር ማቆም ያልቻሉትን ነገር አዲስ ህይወት በመስጠት አዲስ ምራፍ ሚከፍት በረፍት የሚያኖር እንቅልፍ የሚሰጥ ሰላም የሚሰጥ ከጭንቀት የሚያወጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ምን ብሏል እኔ ሰላሜ ንሰጣቸዋለሁ ሰላሜ ንተውላቸዋለሁ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ዓለም አንድ አንድ ጊዜያዊ ሰላም ልሰጥ ይችላልች ምሳሌ ሰዎች ገንዘብ ሲያገኙ ለጊዜው ደስ ሊላቸው ይችላል ነገር ግን ገንዘቡ ሲያልቅ ወይም ገንዘቡ ምን እንደሚያረጉት ሲጣፋባቸው ተመልሰው ሰላማቸው ይወሰዳል 
የሆነ ነገር ሲሆን ባቸው ሰላማችን ወሰዳል የማይወሰድ ሰላም ግን ከነገሮቻችንና ከሁኔታችንዎቻችን በላይ የሆነ ሰላም ግን የኢየሱስ የሚሰጠን ሰላም ነው ለዚህ ነው ያ ሰላም ከጭንቀት ነጻ ያወጣና እርሱ የኖረበትን ህይወት ነው የሰጠን ጌታ ኢየሱስ በዚህ ዓለም ላይ በዚህ ምድር ላይ በሰላም እንድንኖር የሚያረጋን ትምርታችን ጋራንቲ ያወነንም ገንዘባችን ጋራንቲ ያወነንም ያለን የጤና ሁኔታ ጋራንቲ ያወነንም አንድ አሹራንስ ግን አለ እሱም ኢየሱስ ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለሰዎች ማለት ነው አንደኛ ከጭንቀት ነጻ ያረጋል ሁለተኛ ነገር ሰላምን ይሰጣል ሶስተኛ ነገር ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ያለ ፍርሃት እንድንኖር ያደርገና ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ስለሚናገር ማለት ነው ስለዚህ ሰው መታመን ያለበት በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው ይሄ ግን ስነል አሁን ቀደም የተነሳንበትን हिसाब ጌታን በድፍረት በቃ ምንድን ያላችሁ አትጨናቁ ስለምትበሉት ስለምትጠጡት ስለምትለብሱት ምክንያቱም አይ ካን ዱ ዛት ፎር ዩ እናንተ ግን አንድ ነገር አድርጉ ምን አድርጉ መጀመሪያ መንግስትና ጽድቀን ፈልጉ እኔን ፈልጉይ ማለት እኮ ነው መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ ማለት እኔን ፈልጉ እኔን አስቀድሙ አንደኛ አድርጉኝ ስለዚህ ሌላው ተከታይ ይሆናል ይመጣል ዳዊት አንድ ሚሊዮን ነገር አላለ በህይወት ዘመኔ ሁሉ በቃ ምረትና ቸርነት ይከተሉኛል ነው ይለው ስለዚህ ዴብ በድሮ በብሉ ኪዳን ሆኖ የእግዚአብሔርን ባህር ያወቀ ነው እግዚአብሔርን ስናስቀደም ምረትና ቸርነቱ በህይወታችን ይከተሉና ሊከተል ይግድ ነው ስለዚህ ጭንቀት ከጭንቀት ነጻ የሆነ ህይወት መኖር ይቻላል በዚህ ምድር ላይ የምንችለው ግን ብቻኛው መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለ መድኃኒት ያለ ምንም ሁሉ ጊዜ ይሄንን ፒል ከመድኃኒት ማለት ያለ ሳይድ ኢፌክት የሌለው ምንም ሳይድ ኢፌክት የሌለው መድኃኒት ኢየሱስ ይባላል ለሰውነታችን ለህይወታችን ለኑሯችን ለቤተሰብ ለሁሉ አቅጣጫ በኮሚኒቲ ውስጥ ውጤታማ ሰዎች ለመሆን በግልዮታችን ውጤታማ ሰዎች ለመሆን በህብረተሰብ ውስጥ ተጽኖ ለማምጣት እኛ ከጭንቀት ነጻ ያወጣ ህይወት سنኖር በሰላም የተሞላ ህይወት سنኖር ሌሎች ደግሞ የዚህ ህይወት ተካፋዮች ይሆናሉ ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን የሚገርም ህይወት ነው ማለት ክርስቲና የሃይማኖት መለወጥ አይደለም ወይም የሆነ ለውጥ አይደለም የህይወት ለውጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን የህይወት ለውጥ ነው የሰጠን አንድ ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የሚለወጠው ማንነቱ ነው ሃይማኖቱ አይደለም አገሩ አይደለም ወይም የሆነ የትምርት ደረጃው አይደለም ህይወቱ ለዘላለም ይለወጣል something new ከዚህ በፊት ያልነበረ ነገር ግን አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን ያ ሰው በመቀበሉ ወደ ህይወቱ ይገባ ህይወት ያገኛልና ያ ህይወት ደግሞ በዚህ ምድር ላይ አንደኛ ያለ ጭንቀት እንዲኖር በሰላም እንዲኖር እግዚአብሔር በህይወቱ እንዲሰራ የማረጋቀም አለው አሁን እን ምናችሁን ነገር ዝም ይ አይደለም በህይወቴ ኤክስፒሪያንስ ያረኩትን ነገር ነው ማውራችሁ አሳርፎኛ ይቻቃለሁ ከጭንቀት አውጥቶኛ ይቻቃለሁ ህይወቴን ቀይሮ አይቻቃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ አምላክ ነው ስለዚህ ከጭንቀት ነጻ የሆነ ህይወት እንድንኖር የሚያደርገን ይሄንን ጌታ በህይወታችን ያለውን سنቀበል ነው እርሱ ስለኛ ያስባልና የሚያስጨንቀንን በእርሱ ላይ እንጣል የዚህ መልእክት በዚህ ይሄን ቪዲዮ ለምታዩ ሸርም አድርጉት ለሌሎቹ ይጣቀሙበታል ምክንያቱም ሰው በዚህ ጭንቀት በበዛበት ዓለም ሳይጨነቅ መኖር እንዲችል የሚያረክ የእግዚአብሔር እውነት አለ እሱ ምንድነው እርሱ ስለኛ ያስባልና የሚያስጨንቀንን በእሱ ላይ سنጠል እሱ ሚለው ማን ነው ኢየሱስ ወይ እግዚአብሔር ነው ሰው ከጭንቀት ምድ ነው ጭንቀት በመላበት ዓለም ማለት አንድ ሰው በብዙ ነገር ይጨነቃል የተለያየ የጭንቀት ምንጮች አሉ ምሳሌ ፋይናንስ ሊሆን ይችላል ህይወት ሊሆን ይችላል ሪሌሽንሺፕ ሊሆን ይችላል ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ልጆች ሊሆን ይችላል ትምህርት ሊሆን ይችላል whatever name it እ በሽታ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል በሰውት ውስጥ ያለ ነገር ግን ከዛ ጭንቀት ከመውላበት ህይወት ነስተን 
እንድንኖር የሚያረጋል የሚያስጨንቀልን በእሱ ላይ سنጥል ነው ስለዚህ ዛሬ ደካሞች ይሆናችሁ የምስራቻለሁ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ ከበደ ሸክም የከበደባችሁ አላችሁ በዚህ ሰዓት ይሄን መልእክት ተመሰሙ የምስራቻለሁ ሸክማችሁን ይወሰደ ዛሬም ደግሞ ሸክማችሁን በእሱ ላይ ብታረጉ ከሸክማችሁ አንደኛ ከዘላለም እንዲሁም ደግሞ በዚህ ምድር በመትኖሩት ህይወት ሙላት ያለው ህይወት ደስተኛ የሆነ ህይወት ሰላም ያለው ህይወት እንድትኖሩ የሚያረግ አምላክ አለ እሱም ኢየሱስ ይባላል ኢየሱስ የሃይማኖት ድርጅት አይደለም ኢየሱስ ህይወት ነው የሚሰጠው የሚሰጠን ህይወት ደግሞ እርሱ የኖረበትን ህይወት ነው የሰላም ህይወት ነው ስለዚህ ያንን ህይወት የተቀበለ ሰው ደግሞ የአሸናፊነት ህይወት በውስጡ ስለሚኖር በዚህ ምድር ላይ ባሸናፊነት እንዲኖር አቅም ያገኛል ያ ህይወት ኢየሱስ ራሱ የኖረበትን ያሸነፈበትን ህይወት ነው የሰጠ ስለዚህ ማናችንም በዚህ ህይወት እንድንኖር በድል እንድንኖር በሰላም እንድንኖር የእግዚአብሔር ህይወት በእኛ ተገልጦ እንድንኖር ራሱ እግዚአብሔር በጣም እንትልበላችሁ እርሱ በውስጣችን እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስን ያመነ ሰው መንፈስ ቅዱስንም ተካፍሏል የእግዚአብሔር ህይወት በውስጡ አለ የዘላለም ህይወት በውስጡ አለ ያ ህይወት ደግሞ ያለ ጭንቀት በሰላም በዚ በሚያስጨንቅ ዓለም ውስጥ በደስታና በእግዚአብሔርን በመውደድ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በማድረግ እንዲኖር የሚያስችል አቅም አለው ስለዚህ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን የሚቀበለው ወይም ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቱ ጌታ የሚያረገው ሃይማኖት ስለቀየረ ሳይሆን ካለበት ነገር አውጥቶ ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ ማለት ነው ሞት የሚባለው ነገር የማረት ሰዎች ማንንም ሰው ማለት ነው ካዳም የተፈጠረ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ስካላገኘ ድረስ በዘላለም ሞት ውስጥ ነው ያለው ምክንያቱም ሁሉም ሰው ሲወለድ ከናትና ከአባቱ ሙት መንፈስ ይዞ ነው የሚወለደው ያ ሙት የሆነ መንፈስ ህይወትን የሚያገኘው ኢየሱስ ክርስቶስን ሲቀበል ብቻ ነው ስለዚህ ነው ሃይማኖት ሰዎችን ማያድ ነው ወይም የሰዎች ፊሎሶፊ ወይስ የሰዎች ፍልስፍና ወይም የሰዎች ነገር ሰዎችን አይለውጥም ምን አልባት የባህሪ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል የተለያየ ነገር ሊያመጣ ይችላል ነገር ግን የሰዎችን ዘላለምና ሰዎችን ከጭንቀትና ከዚህ ዓለም ማውጣት አቅም የለው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ ይጠጣ ከዛ ይረካል ይላል እና የሚያረካ ህይወት ከጭንቀት የሚያወጣ ህይወት እንድንኖር የሚያረጋን እርሱ ስለኛ ያስባልና የሚያስጨንቀንን በእሱ ላይ እንጣል ይህ ከፍርሃት ህይወት ያወጣናል በእምነት ህይወት ውስጥ ያመገባናል ምክንያቱም እግዚአብሔር ደግሞ በእምነት ነው የሚሰራው ያለ እምነት እግዚአብሔር እንደስ ማስኘት አይቻለም ስለዚህ ይሄንን መልእክት ይሄን ቪዲዮ ምሰሙ ሰዎች አንደኛ ነገር እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን በእሱ ላይ ጣሉ ያለ ጭንቀት መኖር ይቻላል ያንን ግን ምን ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ سنጥል ነው መንግስትና ሰልኩን አስቀድሙ ሌላው ይጨመርላችኋል ባንዳች አትጨነቁ የሚያስጨንቃችሁ በእኔ ላይ ጣሉት እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደኔኑ አሳርፋችኋለሁ ስለዚህ ይሄንን መልእክት ሰምታችሁ በተለያየ ነገር ውስጥ ያላችሁ የሚያሳርፍ ጌታ አለ ለዚህ ጌታ ልባችሁን ክፈቱ ስለዚህ ጌታን እንምታቁ እና ይሄን ጌታ ይወታችሁ ጌታ ያረጋችሁ አትጨነቁ ምክንያቱም ስለናንተ የሚያስብ አለ አምላክ አለ ሌሎቻችሁ ደግሞ እስካሁን ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስን በህይወታችሁ በተለያየ ነገር ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ግን ከሌላችሁ አንድ ነገር እንድታረጉ እወዳለሁ ይሄንን ጌታ ወደ ህይወታችሁ እንድታስገቡ እናንተ ደካሞ ሸክማችሁ ይከበደ ወደኔ ኑ ነው የሚላክ የሚለው ጌታ ስለዚህ ህይወታችሁ ለዚህ ጌታ ሲሰጡ ሲምፕል ነው ጌታ ኢየሱስ ሃጢያተኛ ነኝ አንተ ስለኔ ሃጢያት ሙታሃል ስለዚህ አንተን የህይወቴ ጌታ አድርጊሃለሁ ወደ ህይወቴና ስትሉት እሱ ደግሞ እንደቃሉ 
እናንተም ህይወታችሁን ዘመናችሁን ይለውጣል very simple በርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ያልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን ወዷል ይላል ስለዚህ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጥቷቸዋል ይላልና ዛሬ የእግዚአብሔር ልጅ እንድትሆኑ የሚያረጋችሁ ይሄንን ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታችሁ ጌታ አርጋችሁ ስሽሞት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በሚቀጥለው ደግሞ በተለይ በሌላ መልእክት እንገናኛለን ለሌሎች ይሄንን መልእክት ሼር አድርጉ እና በቃ anything በህይወታችሁ የሚያስጨንቃችሁ ነገር ሁሉ ከናንተ ላይ የተነሳ ነው ምክንያቱም ባንዳች አትጨነቁ የሚያስጨንቃችሁን በእኔ ላይ ጣሉት ይላል የመጨረሻ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ እግዚአብሔር አባት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን መልእክት በሚሰሙ ሁሉ ያለ ጭንቀት እንዲኖር አንተን ወደ ህይወታችሁ እንዲያስገቡ ባንዳችን እንዳይጨነቁ አትጨነቁ እንዳልካቸው ሁሉም ደግሞ ይሄ መልእክት ወደ ህይወታቸው ገብቶ ከጭንቀት የነጻ ህይወት እንዲኖር የሚያረጋው ጸጋ እንዲያገኛቸው በክርስቶስ ኢየሱስም ጸልያይኩ ይሄ እንዳይሆን ባንድም በሌላ በህይወታቸው የሚሰራ የጥላት አሰራር ግን ለዘላ ዓለም በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን ክብር ሁሉ ለስም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ጌታ ይባርካችሁ ይሄን መልእክት የሰማችሁ እግዚአብሔር አሁንላክ ይባርካችሁ ለሌሎችም ሼር አድርጉ በጌታ ፍቅር ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ህይወታችሁን ይባርክ ደናሁን በሚከተለው ደግሞ እንገናኛለን